Ja, bei uns ist unser Abwehrspieler Alex Bittroff. Ähm, Biete, heute Startelf-Comeback, ähm, ja, hitzige Partie, am Ende 2 zu 2. Wie sind so die Emotionen direkt nach der Partie? Ja, Emotionen, wir haben jetzt einen Punkt geholt, damit können wir zufrieden sein. Aber unser Anspruch ist, so ein Spiel zu gewinnen und ähm, demzufolge sind wir jetzt nicht zu 100% zufrieden, weil wir auch kein wirklich gutes Spiel gemacht haben, wir sehr, sehr fahrig waren, viele Fehler gemacht haben, gerade äh, in der ersten Halbzeit auch, in der zweiten Halbzeit haben wir wirklich den Gegner halt mit, mit Fehlern, haben mit individuellen Fehlern halt eingeladen ähm, und demzufolge sind wir jetzt, ja, kann man den Punkt leben, aber ähm, klar hätten wir gerne natürlich drei Punkte geholt. Ja, du hast in der ersten Hälfte auch auf dich aufmerksam gemacht mit einer Monstergrätsche, wie hast du das erlebt? Ja, am Anfang habe ich so ein bisschen spekuliert auf Abseits, bin auch ein bisschen hochgeschoben, nicht rübergeschoben, war halt ein Fehler von mir und dann musste ich halt hinterher stratzeln und äh, ja, habe ihn noch äh, ja, an dem richtigen Moment bekommen ja, und habe natürlich wieder etwas blutig <lacht> was davon getragen, aber ja, eigentlich war es, wenn man ehrlich zu gibt, ein Eckball, weil ich den zuletzt berührt habe, aber der Schiedsrichter hat eh heute ein paar Dinge übersehen und von daher ähm, ja, war wir froh, dass wir einen Abschluss bekommen haben. Ja, gerade in der ersten Hälfte immer mal wieder auch die Defensive gefordert, eben beim ähm, ja, schnellen Umschalten des Gegners. war, glaube ich, auch schwierig für uns, aufgrund dessen, dass die Lauterer sehr äh, tief standen dann. Ne? Ja, ich finde, es prallen noch zwei, zwei Gegensätze aufeinander. Auf der einen Seite wir mit Ballbesitzfußball, mit Offensivfußball, wo wir halt relativ hoch schieben und auf der anderen Seite mit Lautern ähm, eine kompakt defensive Mannschaft, die ab der Mittellinie attackiert und wirklich ja, äh, gut verteidigt. Und ähm, da, das ist halt so, dass dann halt auf der einen Seite halt ähm, sie darauf lauern, dass wir hochstehen und einen Fehler machen. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir versuchen halt ja, mit, mit schnellen Ballpassagen den Gegner ins Laufen zu bringen. Das haben wir jetzt phasenweit immer geschafft, aber halt nicht über 90 Minuten. Und da müssen wir uns auch uns ankreiden, dass wir halt da ja, teilweise halt zu ungenau waren und auch ja, zu wenig Ballbesitzphasen äh, in, äh, in den richtigen Momenten, auch in den tiefen Momenten, äh, um den Strafraum drumherum hatten, weil wir da halt immer zu schnell einen Abschluss gesucht haben oder halt äh, auch viermal als 1-1 verloren haben. Und demzufolge müssen wir da halt auch gucken, dass wir da ja, beim nächsten Spiel besser werden. 90 Minuten ist ein ganz gutes Stichwort. Für dich jetzt auch wieder die 90 Minuten. Wie war es für dich jetzt wirklich über die Spielzeit zu spielen? Ja, dadurch, dass ich jetzt noch nicht so viel Mannschaftstraining hatte, ähm, habe ich mich gut gefühlt, muss ich persönlich sagen. Äh, habe auch äh, gut durchgehalten bis zum Schluss. Äh, von der Luft her war alles in Ordnung. Klar, die Muskeln sind jetzt noch nicht auf dem Niveau, äh, wie sie vor der Verletzung waren. Aber da habe ich jetzt wieder Zeit, noch eine Woche zu trainieren und um dann halt da auch wieder fitter zu werden. Ja, hinten raus dann nochmal äh, ziemlich tumultartige Szenen, dann äh, Rudelbildung, ähm, dann äh, die rote Karte für unseren Co-Trainer Silvio Banker. Trainer hat schon eben in der Pri äh, PK gesagt, dass äh, es eigentlich so war, dass Silvio nur schlichten wollte. Wie hast du es gesehen? Das habe ich jetzt auch nicht so genau gesehen. Ich weiß nur, dass vorher abgepfiffen worden ist, dann geht Flo noch relativ rustiker rein. Was jetzt auch nicht sein muss, müssen wir ganz ehrlich zugeben. Was dann halt nach passiert, ist natürlich unübersichtlich. Ich habe auch gerade nochmal mit dem Schiedsrichter gesprochen. Es ist halt so, wenn ein Verantwortlicher von seiner eigenen kurzen Zone in die andere läuft, egal was er tut, müssen die natürlich mit Rot handeln. Und das hat er mir gerade erklärt, weil ich es halt nicht verstanden habe. Und das ist so eine Regel, die sie beachten müssen. Es hätten vielleicht noch mehr rote Karte dann geben müssen, weil ja doch mehr verantwortlich von uns in der anderen coaching Zone waren. Aber ja, es ist halt nochmal so, wie es ist. Ja, wir müssen aus solchen Fehlern auch lernen, dass wir da auch einen kühlen Kopf bewahren und vielleicht auch nicht so dann in den Zweikampf gehen, gerade vor der gegnerischen Bank, weil das natürlich dann gerade bei so einer hitzigen Stimmung dann halt auch ja, ins, Negative pendeln, äh, ins Negative rutschen kann. Und abschließendes Wort dann nochmal zu den Fans. 10.000 waren insgesamt da, rund 250 FCM-Fans haben versucht dagegen zu halten. Ja, ich fand es eigentlich schade, dass wir nur 250 Karten bekommen haben, weil ich denke, wenn äh, die, die Maßnahmen ein bisschen lockerer gewesen wären, wären wahrscheinlich auch hier doppelt oder dreimal so viele Leute gekommen ähm, in, im gesamten Stadion. Und demzufolge war ich ein bisschen verwundert, dass wir nur 250 Karten bekommen haben. Aber wir waren auch froh darüber, über die Unterstützung, weil die haben halt alles versucht, uns nach vorne zu peitschen. Und leider konnte man nur mit dem Punkt dienen. Alles klar, bitte. Erstmal vielen Dank und natürlich gute Einfahrt. Gerne, danke. Ja, bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian 2 zu 2 am Ende gegen den ersten FC Kaiserslautern hier auf dem Betzenberg. Ja, vor allem in der zweiten Halbzeit war viel los. Hinten raus dann auch nochmal so eine Rudelbildung. Wie hast du die Partie insgesamt erlebt? Kaiserslautern war tief gestanden und wir hatten, hatten das Spiel kontrolliert, hatten unnötig zwei, dreimal Feldpässe gespielt, wo es hätte gefährlich werden können. Gehen dann einzeln in Führung, dann war es ein Spiel eigentlich, was wir komplett auf unserer Seite haben. Und uns war bewusst, wir, wir können hier eigentlich das Spiel selbst nur ins Hintertreffen geraten, wenn wir diese unnötigen Fehlpässe machen, wenn wir Standards oder Eingaben von außen zu lassen. Und das ist uns dann bei dem 1-1 passiert, eigentlich ein unnötigen Ballverlust. Wir spielen dann einen Foul, 
Dann kommt der Freistoß, den haben wir nicht sauber verteidigt, steht es 1-1, dann war Kaiserslautern zurück im Spiel, dann haben sie ihre Wucht reingeworfen. Und dann haben wir teilweise wirklich zu fahrig und unnötig unsere Angriffe nicht gut ausgespielt. Ja, und es gab dann zudem noch einige Elber-Szenen. Ähm, zweimal wurde gepfiffen, ähm, einmal nicht. Ähm, wie hast du es gesehen? Ja, ich, ich muss fairerweise zugeben, ich kann es mir auch immer erst dann danach da, nach Spielende anschauen. Und da war es da war's halt ein, eindeutig, wenn man die Bilder gesehen hat. Der erste für, für uns war einer, der zweite gegen uns war keiner. Und der dritte für uns, muss man sagen, ist eigentlich auch einer gewesen an Flokat. Jetzt äh, war der Tag auch insofern besonderer, weil es ähm, ein Jubiläum ist. Genau seit einem Jahr bist du jetzt bei uns. Wenn du mal kurz so Revue passieren lässt, so wie hast du dieses Jahr erlebt und vor allem, wie hast du so die letzten Monate auch erlebt? Ja, grundsätzlich sehr positiv. Ich bin, äh, bin in einen Verein gekommen, wo ich sehr gut aufgenommen worden bin, wo, wo die wirklich die Personen von, von den Gremien bis, bis runter zu den Mitarbeitern über den Trainerstaben, die Mannschaft unglaublich willig waren, miteinander zusammenarbeiten wollten. Und wir haben natürlich etwas, etwas geschaffen mit dem Klassenhalb, wo wir sehr viele Punkte gesammelt haben, was uns auch eine gute Basis gegeben hat, dass wir jetzt in der Saison darauf aufbauen konnten. Dass es jetzt natürlich so gut läuft wie im Moment, da gehört auch ein Stück mit mal Spiegel mit dazu und das kann man auch nie mehr genau vorhersehen, aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja, am heutigen Samstag gab es ansonsten auch in der Liga viele Unentschieden. Ähm, wenn du so Revue passieren lässt, so direkt nach dem Spiel, war es dann ein ähm, Punkt, mit dem man trotzdem dann auch, wenn es schwierig war, auch wenn wir zweimal in Führung waren, gut leben kann? Oder sagt man dann, naja, äh, der Sieg ist dann vielleicht doch eher das gewesen, also sprich äh, zwei verlorene Punkte? Ja, wir sind hierher gefahren, wir wollten hier gewinnen. Und äh, wir haben, wie, wie ich schon vorhin erwähnt habe, wir haben hier unnötig ein Spiel ein Stück weit aus der Hand gegeben. Und klar, der Kaiser hat auch Möglichkeiten gehabt, wir hätten dann zum Schluss auch nochmal für uns was suchen können, aber wir müssen jetzt, wir können es eh nicht mehr ändern. Wir haben jetzt hier unentschieden gespielt. Das werden wir mit der Mannschaft nochmal besprechen. Dann werden wir es abhangen und uns auf die nächste Partie vorbereiten. Abschließende Frage dann auch nochmal zu der Rudelbildung. Du hattest vorher eben auch beim SWR, beim MDR genau gesagt, wie du es gesehen hast. Du hattest einen guten Blick drauf. Welche Eindrücke hattest du von, diesen, von dieser Szenerie? Ich weiß natürlich, dass das ein Stück weg entstanden ist, weil, weil der Schiedsrichter hat erst faul für uns gepfiffen. Dann, dann kam Flo Kart schon in der Aktion rein. Dann sieht es in der Tat auch etwas, etwas stark aus, ja. Und dann ist das im Fußball oftmals so, dass ich dann, wenn das direkt vor der, vor der Seitenlinie des Gegners ist, dass natürlich auch die Leute dann hochgehen, hochspringen. Da hätte ich mir gewünscht, dass das Ding dann aber halt auch ruhig bleibt. Und Silvio Bangert ist dazwischen, weil es halt Handgreiflichkeiten gab und wollte die unterbinden. Der ist dann im Würgegriff genommen worden und mehr, mehrfach runtergerissen worden und hat dann leider Rot dafür bekommen, wo, wo, eigentlich, wo wir sagen können, ja, der geht aus der, aus der Coaching-Zone raus. Dann hätten wir heute bei der Aktion logischerweise mehr rote Karten verteilen müssen, weil da waren etliche nicht mehr da, wo sie sein mussten. Es war schade, weil das war, war in dem Spiel letzten Abschluss, den, den das Spiel so gar nicht verdient gehabt hätte. Dann Trainer, erstmal vielen Dank für die Worte und natürlich dann noch äh, schöne Rückreise und ein schönes restliches Wochenende. Danke, wünsche ich euch auch.